Hoy os explico en qué consiste el software de EcuMod, cómo instalarlo en vuestro PC y cómo hacer la configuración básica para poder manejar vuestro telescopio sin conectar el mando. Hoy vamos a ver esta herramienta tan interesante de software. El proyecto de EcuMod es un software eh, libre que podéis descargar gratuitamente. Como veis, estoy en su página principal. Os dejaré enlaces, como siempre, en la descripción del vídeo. La propia página ya nos dice que este software EcuMod consiste en una suite de aplicaciones de código abierto, las cuales nos pueden dar una alternativa a nuestro controlador manual, a nuestra botonera. Aquellos de vosotros que queráis utilizar EcuMod, lo primero que tenéis que hacer es comprobar si vuestra montura está dentro de la lista de monturas soportadas. Para ello podéis hacer clic aquí en este enlace, Supported German Equatorial Mounts, y como veis aparece una tabla con todos los modelos de monturas que son compatibles con este software. Aseguraros de que vuestra montura pues, está en alguno de estos modelos o categorías. Tenemos también una pequeña lista de prerequisitos que deberemos repasar para asegurarnos de que luego EcuMod nos va a funcionar correctamente con nuestra plataforma. Lo que pide es un PC, un ordenador con un sistema operativo Windows. Necesita tener instalado la plataforma ASCOM. Vamos a ver en qué consiste esta plataforma para aquellos de vosotros que no la conozcáis. Y por último requiere instalar lo que es el módulo EQASCOM programa principal por así decirlo tiene algunos módulos que tenéis aquí a la izquierda en esta lista que le dotan de alguna característica interesante un poquito más avanzada no son obligatorios todos estos que veis aquí el que sí que es necesario es el primero el que se llama eq ascom dejadme ahora que os muestre aquí en la sección de overview de la página web de ecumod tienen unos diagramas bastante interesantes donde nos explican los distintos tipos de cables y de conexiones que podemos utilizar para para comunicar EcuMod con nuestra montura. Uno de los propósitos de EcuMod es reemplazar completamente al mando de la montura y sin embargo en esta primera opción como veis continúa apareciendo el mando la botonera de nuestra montura. Se trata de una opción que han contemplado los desarrolladores que aunque no es la más óptima ni la más común a la hora de trabajar con EcuMod, bueno pues la seguimos teniendo disponible para aquellos de vosotros que no tengáis todavía un cable como los que vamos a ver a continuación y sin embargo si tengáis el típico cable RS232 para conexiones como las que ya hemos visto en alguno de los vídeos anteriores del canal a través de puerto serie por el mando. El problema ya os digo es que no es la opción más interesante interesante para trabajar con EcuMod y además requieren mandos de tipo sin scan y eh, en concreto tienen que tener la versión de firmware 3.21 o superior ya que necesitan un modo que se introduce en estas versiones que se llama PC Direct y que básicamente lo que hace es convertir nuestro mando en simplemente un retransmisor de los impulsos eléctricos, un adaptador y no eh, interviene en enviar órdenes a la montura. Este tipo de conexiones, como os decía, se suele utilizar solamente pues, para hacer pruebas con EcuMod cuando disponemos de este tipo de cable RS232 por puerto serie y no queremos pues, eh, comprar un cable directo como los que vamos a ver a continuación. Las dos siguientes opciones sí que son las más comúnmente utilizadas y en ellas, como veis, ya desaparece completamente el mando de la montura y es reemplazado por lo que se suele habitualmente llamar un cable de tipo EQ Direct. Ambas eh, opciones son básicamente la misma, la diferencia es que la de arriba contempla los antiguos puertos de tipo RS232, tanto a nivel de PCs como a nivel de monturas, que antiguamente podían tener este tipo de clavija. Hoy en día ese tipo de conectores ya han sido reemplazados por conexiones de tipo USB, es raro que encontréis un ordenador que todavía tenga un puerto serie. Y las monturas eh, modernas casi todas trabajan con puertos de tipo RJ45, conectores similares a los que podéis encontrar por ejemplo en los cables de red de los ordenadores. La conexión más común con la que se suele utilizar EcuMod hoy en día es esta de aquí en la que vamos a tener un cable directo que por un extremo va a ser USB y por el otro lado va a tener el típico conector eh, exactamente igual que el de vuestro mando y va a ir a parar al mismo puerto de la montura al que conectamos habitualmente el mando. 
Por último tenemos un par de conexiones especiales, esta de aquí que le llama EQ Direct BT, BT significa Bluetooth, lo que se hace es reemplazar el cable directo por un módulo, un receptor emisor de Bluetooth que se conecta a la montura, al extremo de la montura, de manera que podemos establecer una conexión inalámbrica con nuestro PC, evidentemente necesitamos nuestro PC o nuestro portátil equipado con ese tipo de conexión inalámbrica. Por último, y en las monturas más modernas, de más reciente construcción, en algunos casos se incluye también un puerto USB que se podría llegar a utilizar con un cable estándar USB normal y corriente, similar, por ejemplo, a los que tienen las impresoras, que es USB pero tiene esta clavija así de formato más cuadradito. Adicionalmente, también tenemos un par de conexiones muy interesantes que hoy no vamos a tener tiempo de verlas, pero... Pueden ser muy interesantes, una de ellas es la opción de conectar a nuestro PC un receptor GPS de forma que la información de geolocalización, las coordenadas geodésicas de latitud y longitud que obtenga las podrá compartir automáticamente con nuestro software de EQMod. Por otro lado, tenemos también la posibilidad, esta es muy interesante y sí que espero que tengamos tiempo de verla en algún vídeo más adelante, de conectar un controlador, un gamepad que... Como veis aquí viene una opción inalámbrica en caso de que el mando pues, tenga esa característica de inalámbrica, pero también podría ser un mando de los que llevan un cable USB directo a nuestro ordenador. Con él podremos configurar EQMod para controlar el giro y los selectores de velocidad y distintos mandos de la montura, hacerlo todo a través del Gamepad. Vamos a ir ya directamente a ver la parte de descarga e instalación. Uno de los eh, prerequisitos era que necesitábamos la plataforma de ASCOM instalada. Ya os he hablado en alguna ocasión anterior, en algún vídeo anterior del canal, de esta plataforma. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido. Tengo aquí ya abierta la página principal de ASCOM. Os dejaré el enlace, como siempre, en la descripción. Y no me voy a entretener mucho en ella. Simplemente acordaros de que ASCOM es una especie de intermediario, una capa intermedia entre las aplicaciones de astronomía, como puede ser en este caso EQMod, y el hardware como puede ser en este caso nuestra montura. Para todo lo que sean módulos, drivers o aplicaciones basadas en ASCOM es requisito indispensable instalar siempre primero esto que tenéis aquí arriba a la derecha que le llama Platform 6.5 Service Pack 1, es la versión actual. Hacéis clic en el botón de Download, dejáis que se descargue y ahora vemos cómo hacer la instalación. Volvemos a la página del proyecto EcuMod. Para descargarlo tenéis que ir al botón que pone en Downloads. Como veis nos indica que la última release pública puede descargarse desde el site de SourceForge. Vamos a hacer clic sobre él y aquí vamos a ir a la subcarpeta que se llama EcuAscom. Cuidado no cojáis esta otra. Y dentro de ella pues vamos a seleccionar la última versión disponible que tengamos. En este caso, pues en este momento es la V200Q. Una vez descargados los dos paquetes de instalación, vamos a comenzar primero por el de la plataforma de ASCOM. Es la que hay que instalar en primer lugar. Seguimos el asistente de instalación completando los distintos pasos. Cuando lleguéis a, la, a esta pantalla donde nos pregunta qué componentes queréis instalar, dejadlo simplemente como viene por defecto. Estos dos que hay aquí son simplemente eh, accesos directos en el escritorio le dais al botón de install esperamos a que copie los ficheros en sus carpetas correspondientes como veis aquí me ha creado esos dos accesos directos que ya os digo no tienen mucho mucha utilidad luego los podéis eh, eliminar tranquilamente y por último hacemos clic en el botón de finish para cerrar el asistente y salir de la instalación hemos instalado la plataforma y ahora ya vamos a ir a instalar el segundo componente que era el módulo de qmod y hago exactamente igual, doble clic sobre el fichero ejecutable. Igual que hemos hecho antes, seguimos el asistente de instalación, le vamos dando a siguiente. Vamos a dejar como viene por defecto las opciones de instalación adicionales. No necesitamos marcar ninguna casilla ni desmarcar. Simplemente le damos al botón de siguiente y aquí en este le decimos install. Ya ha terminado, como veis es muy rápido, podemos echar un vistazo a los ficheros de las notas de lanzamiento o incluso trae un pequeño manual en PDF. Y al igual que en el caso anterior no se va a abrir ninguna ventana, no va a salir nada nuevo, es normal, no os preocupéis. Y antes de arrancar el EcuMod voy a intentar enseñaros un poquito en detalle cómo he realizado yo el cableado. En mi caso he utilizado un cable de tipo EcuDirect 
por un extremo acaba en una clavija USB normal y corriente y por el otro lleva el típico conector RJ45 que es, como os decía, exactamente igual que el del mando, el de la botonera de Sinascan. Este tipo de cables eh, los tenéis que localizar en tiendas especializadas de astronomía, no los vais a encontrar fácilmente en ningún otro sitio. Son un pelín caros para crearse, fabricarse uno mismo el cable, si sois mañosos con el tema de la soldadura y los componentes electrónicos. Aquí en la opción de prerequisitos tenemos un enlace que le llama Self Build EQ Direct, crearse uno mismo el cable. Aquí tenéis el diagrama de circuitería que sería necesario aplicar para este tipo de conexiones. Viene bastante información por si queréis atreveros a construirlo vosotros mismos, pues tenéis aquí la opción para fabricaros por vuestra cuenta el cable EQ Direct. Por lo demás, he utilizado un cable alargador USB para conectarlo con el ordenador principal para poder grabarlo en pantalla grande y que lo veáis bien. Normalmente esto acabaría en el ordenador portátil. Una vez hechas las conexiones, simplemente he conectado la alimentación de la montura y la he encendido. Eh, voy a utilizar simplemente eh, la montura solamente con una pequeña cola de Milano puesta, no voy a poner el tubo telescópico. Y ahora mismo pues, lo tendría puesto en una posición estándar de parking, apuntando, por así decirlo, hacia el norte. Venga, pues para ver un pequeño ejemplo de cómo abrir EcuMod y cómo hacer la configuración inicial y la puesta en marcha, voy a utilizar pues, una aplicación como podría ser Stellarium. Recordad que tenemos que asegurarnos previamente de ir a la ventana de configuración, a la pestaña de plugins y asegurarnos de que tenemos activado el módulo de control del telescopio, que está marcada la casilla de cargar al inicio. Con esto nos aparecerá este pequeño icono aquí abajo, que será el que vamos a utilizar para manejar la montura de nuestro telescopio. Lo primero que voy a hacer es entrar en el botón que pone configurar telescopio y como veis tengo por aquí eh, el antiguo, la antigua conexión que había definido por puerto serie para conectar con la montura de Sinescan con, conectando directamente al mando y a la botonera. Si no visteis el vídeo, os dejo por ahí arriba una tarjetita donde os explicaba cómo hacer este tipo de conexiones con cable RS232 de tipo serie y conversor a USB. Hoy lo que voy a hacer es definir una nueva conexión. Le damos a este botón para agregar una nueva. Y en este caso lo que voy a seleccionar es la opción de ASCOM. Le voy a llamar ASCOM EQMOD a la conexión para diferenciarla de la otra que tenía por el cableado de tipo serie. Y si vamos hacia abajo, aquí en esta sección que se llama Ajustes de ASCOM, lo que vamos a hacer es hacer clic sobre el botón de Elegir telescopio ASCOM. Y como es la primera vez que estamos arrancando los módulos, lo que nos dice es que primero, antes de nada, lo que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de telescopio queremos utilizar. Como veis, pues hay una serie que ya vienen predefinidas, simuladores, opciones para desarrolladores, la que tenéis que coger vosotros. En este caso es la segunda, la que se llama EcuMod Ascom HEQ56. Tenemos que ir primero de todo al menú de Properties. Aquí, como veis, ya nos abre directamente una interfaz propia de EcuMod. Y lo primero que tenemos que hacer es la configuración de los parámetros de conexión del puerto. Igual que hacíamos con las conexiones de tipo serie, con adaptadores de puerto USB a serial, tenemos que averiguar cuál es el puerto COM que le he asignado a nuestro cable EQ Direct. Fijaros que me he venido al administrador de dispositivos para verlo bien y en la categoría de puertos COM y LPT la desplegáis y como veis me está indicando que mi conexión, mi cable EQ Direct se ha conectado por el puerto COM 5. Este es el dato que voy a necesitar para configurar correctamente ahora el driver de EQ Mod. Tenemos una serie de secciones, no voy a ver ahora todas. La que me interesa es esta que se llama Detalles Puerto EQ Mod. Aquí vamos a configurarlo con los siguientes parámetros. En el tiempo de espera, que son milisegundos, le vamos a poner 2000. En el número de reintentos para la conexión le vamos a decir 2. Y la velocidad en baudios es importante que la dejéis en 9600. Si queréis aseguraros que coincide con la del puerto USB, tenéis que hacer clic derecho sobre la entrada, ir al menú de propiedades, aquí para que lo veáis mejor, y en configuración de puerto a aseguraros que está el mismo valor en bits por segundo, 9600, que el que viene o el que estamos seleccionando en el driver de EcuMod. Una vez configurado todo esto, fijaros que aquí automáticamente ya me ha salido el puerto COM5, pero bueno, si hubiera aparecido otro lo podéis seleccionar a mano. E incluso si le dais al icono este de los prismáticos, 
lo que va a hacer el driver es hacer una búsqueda por los distintos puertos hasta localizar automáticamente el cable o la conexión EQ Direct con nuestra montura. Veis que me pone found. Si tuvierais problemas en este paso, lo más normal suele ser porque no tenéis correctamente seleccionada la velocidad en baudios. No intentáis subirla, no es muy aconsejable. Lo que recomienda el manual de QMOD es dejarla en 9600. Para el resto de parámetros de configuración, el más interesante ahora mismo es que os defináis una localización, es decir, que ajustéis las coordenadas de latitud y longitud del sitio donde vayáis a estar utilizando vuestra montura. Su pena que tuvierais un módulo GPS conectado a vuestro ordenador. En este caso supongo que no tenéis ese tipo de dispositivos. Ya haremos algún vídeo más adelante donde explicaré cómo podéis trabajar con ese tipo de receptores para obtener las coordenadas automáticamente. En nuestro caso las vamos a introducir manualmente. Ajustáis tanto la latitud como la longitud y una vez que las tengáis introducidas podréis eh, utilizar cualquiera de los 10 huecos para preselecciones que trae por defecto como Yo voy a guardarlas en este que le he llamado ejemplo. También podéis seleccionar el dato de elevación en metros de vuestra zona sobre el nivel del mar. Por lo demás, aseguraros que en el sistema de fechas tenéis seleccionado la opción J2000. De momento no hace falta que hagáis más configuraciones. Le damos al botón de OK para guardar lo del puerto y la velocidad. Le damos de nuevo al botón de OK. En el resto de parámetros, fijaros lo que os decía antes. Voy a utilizar el mismo sistema de, de fechas de coordenadas, en este caso el J2000. Le damos al botón de aceptar y ya tenemos creada una segunda entrada para la conexión eh, por cable EQ Direct de nuestro módulo EQMOD sobre la plataforma de ASCOM. Ahora simplemente le damos al botón de conectar. Como veis, ya me aparece automáticamente en la ventana el interface de EQMOD. Este es el aspecto que tiene. Y como os decía antes, eh, se abre automáticamente cuando la aplicación con la que estemos trabajando lo invoque. No hace falta que lo abramos nosotros de forma manual. Ocurrirá lo mismo a la hora de salir cuando cerremos en este caso Stellarium, que es desde la que he invocado este módulo de EQMOD, pues será el propio Stellarium el que le dé la orden de cerrarse. Por más que demos aquí al botón de la cruz, no se va a cerrar la, la ventana. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de la interfaz. Como veis tiene aquí bastantes cositas. Eh, primero fijaros que si hago clic sobre el botón este de la llave inglesa y las flechitas rojas, se abre una ventana adicional con más opciones de configuración donde volvemos a tener alguna de las que ya habíamos visto, por ejemplo, la parte de las coordenadas de latitud y longitud y algunas que iremos viendo en próximos vídeos. Una de las más importantes para mí es la parte esta de aparcar y desaparcar, donde vamos a poder definir un conjunto de zonas de aparcado y desaparcado. Podremos tener varias creadas para que al iniciar y finalizar nuestras sesiones podamos colocar la montura en una posición correcta que pues, nos facilite yo que sé, operaciones, por ejemplo, de desmontar el tubo. Lo veremos tranquilamente en vídeos posteriores. Hoy simplemente que sepáis que existen, que están ahí y de momento vamos a centrarnos en la interfaz principal. Aquí arriba en el primer cuadro tenéis un resumen de la posición de la montura donde vienen las coordenadas de ascensión recta, declinación o si lo estáis usando una montura alta cimutal, pues tenéis lo mismo en coordenadas acimutales y de altitud. Ahora mismo está parpadeando, me está diciendo que lo tengo en posición de aparcado, en estado aparcado, es decir, ahora mismo la montura está quieta sin moverse. A continuación tenemos una sección de controles de giro donde tenemos la emulación de los típicos botones norte, sur, este y oeste y un botón de parada y además podremos seleccionar entre cuatro velocidades ya predefinidas. La 1 es la más bajita, valor 1, y la 4 es la máxima, la más potente, que como veis está a valor 800. Las otras son posiciones intermedias. Podemos elegir a qué velocidad queremos que se desplacen los ejes cuando hagamos clic sobre alguno de los botones. Para movimientos finos podéis usar la primera y la segunda y para movimientos ya más rápidos, más fuertes, la tercera o la cuarta, que sería la máxima velocidad posible de la montura. También se pueden luego predefinir más posiciones, no tienen por qué ser solo cuatro, podéis tener cinco, seis, siete, se hace en el menú de configuraciones adicionales, lo veremos ya con más calma. Ahora de momento podéis trabajar con estas cuatro sin problema. Fijaros también que tenemos una serie de botones o de iconos para seleccionar el ratio de seguimiento. Ahora mismo me dice que no está haciendo seguimiento porque tengo la montura aparcada, pero tenemos opciones tanto para hacer seguimiento de estrellas, el sideral, 
como para hacer seguimiento de luna, que se mueve a una velocidad distinta por el cielo que lo que son las estrellas, o solar, que pasa algo parecido con la luna, o incluso definir una velocidad de seguimiento customizada. Y abajo de todo, como veis, tenemos el botón para controlar el tema del aparcado y desaparcado. Ahora mismo la montura está en una posición, como veis ahí tengo puesta la cola de Milano para que lo veamos bien, sería la posición pues, en la que trabajaría para montar y desmontar el tubo telescópico. Lo primero que tendría que hacer simplemente es darle al botón de desaparcar a polar, hacer clic sobre él y como veis ahí ya se empieza a mover automáticamente la montura. No hace falta que maneje todo el tiempo con el Kumot. Una de las cosas que me aporta Stellarium es que yo puedo seleccionar cualquier objeto del cielo que me interese ver. Voy a coger, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda. Fijaros que está un poquito hacia la derecha de donde estoy apuntando con la montura ahora mismo. En la opción de rotar telescopio A de Stellarium, que la tenía aquí abajo, voy a seleccionar el botón de objeto actual para que me cambie las coordenadas a la galaxia de Andrómeda. Y le voy a dar la orden de rotar a la montura para que empiece a desplazarse hacia esa posición. Como veis por ahí va girando el puntito del circulito que me indica la posición de la montura. Y lo que estoy haciendo es usar Stellarium como una especie de sistema go to sin necesidad de manipular todavía los mandos. Ahora lo que tendría que hacer es a asegurarme de que realmente está apuntando a Andrómeda el tubo telescópico, si tuviera una sesión visual con los oculares o si tuviera una cámara conectada pues viendo la imagen de la cámara. Como sabéis, normalmente si no hemos hecho una muy buena alineación y sincronización utilizando alguno de los métodos de estos que trae el propio Kumod o en caso de que estemos usando la botonera, los métodos de alineación a una, dos o tres estrellas, pues muy posiblemente no esté realmente apuntando el telescopio a este punto, sino que esté por aquí en los alrededores. Ahora yo ya podría utilizar el sistema de Kumod y utilizar los controles de giro para hacer un ajuste preciso. Si hago clic sobre cualquiera de ellos, pues en función de la velocidad que tenga seleccionada de giro, me va a ir desplazando la montura más rápido o más despacio en la dirección que yo le esté indicando hasta centrar correctamente en el visor del ocular o en la cámara que tuviera conectada, centrar correctamente en la galaxia de Andrómeda. Ya tengo un control completo de la montura sin necesidad de usar el mando ni tan siquiera de tenerlo conectado. Por un lado puedo hacer operaciones de este tipo de ajuste fino para centrar correctamente los objetos y por otro lado puedo estar usando en este caso Stellarium pues como go to. Una de las ventajas de Kumod es que podemos tenerlo trabajando con varias aplicaciones simultáneamente. Por ejemplo, imaginad que ahora quisiera trabajar con Nina para hacer una sesión de astrofotografía. Pues me vendría a esta aplicación sin cerrar Stellarium. Lo mantengo abierto en segundo plano y aquí haría mis conexiones pertinentes. En este caso igual seleccionaría dentro del apartado de telescopios o monturas. Igual que hemos hecho antes, la opción de Kumotas con HQ56. No hace falta que entremos en los ajustes porque ya lo hice antes y ya está configurado el driver. En este caso simplemente tendríamos que dar a la opción de conectar. Podría utilizar pues, de nuevo Ecumod para seguir trabajando y haciendo esos ajustes finos o movimientos o lo que quiera hacer con ello. Al mismo tiempo podría venirme a Stellarium y seguir trabajando indistintamente con las dos aplicaciones. Lo que voy a hacer es ya enseñaros cómo finalizar la sesión. Para ello vamos a utilizar de nuevo las opciones de parking. Yo ya tengo seleccionada la opción de aparcar a la posición de desmontar tubo. Voy a hacer clic sobre ella y como veis está rotando de nuevo la montura automáticamente hasta esta posición de parking que yo ya tengo eh, definida como la posición en la que puedo trabajar cómodamente ahora para desmontar el tubo telescópico, ya que me lo va a dejar apuntando pues casi a unos 90 grados hacia el este, con lo cual me permite acceder fácilmente a los tornillos. Fijaros que me dice que ya lo he aparcado, ya estoy seguro de que el telescopio ya está inmóvil. Ya para finalizar la sesión y salir completamente, puedo venir de nuevo a la ventana de gestión de telescopios de Stellarium. Hago clic en el botón de configurar, clic en el botón de desconectar y automáticamente se cierra la ventanita del plugin de Kumod. Ya podría cerrar todo esto y salir completamente de Stellarium. Espero que os haya parecido interesante todo esto que hemos visto hoy de cómo empezar a usar Ecumod. 
En próximos vídeos iremos viendo funcionalidades más avanzadas de esta herramienta. Mientras tanto, ya sabéis que podéis utilizar los comentarios del vídeo para consultarme cualquier duda que tengáis y yo intentaré responderos lo mejor que pueda. Como siempre, os recuerdo que si aún no lo habéis hecho, podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las próximas novedades y de paso me estaréis ayudando a seguir creando y subiendo contenidos gratuitos como este. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos, cuidaros mucho y hasta la próxima.